Welcome to the YouTube channel of Institute of Banking Studies. In the discussion, we will continue to do the RRB exam series in the Turash. So, we will discuss the quantitative aptitude. So, we will discuss the topic. So, we will discuss the first question. Ashok borrows rupees 1500 from two money lenders. He pays interest at the rate of 12% per annum for one loan and at the rate of 14% per annum for the other. The total interest he pays for the entire year is 186. How much does he borrow at the rate of 12%? Ashok, one money lenders in the Gail, 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 the how much does he borrow at the rate of 12%? That is 12% is borrow borrow the interest. That is what we have done. Now, we have to say that he has to borrow the interest. He has to interest. He has to borrow the interest. He has So, we have to pay the total entire year. We have to pay the total rate of interest. We have to pay the total rate So, we get 62 by 5 on total rate of interest at Namukha Kitan. ratio find the Yankari. Ratio in the Varanda Ithilinum, Ithukorakia. Ada either the ratio in the Varan two by five. Ada sixty two. By 5 minus 12. That's 5 into 12 60. 62 minus 60 by 5. That is equal to 2 by 5. Now, in this case, we have 14. Then, 70 minus 62 by 5. That is equal to 8 by 5. If we simplify it, 4 is to 1. If we have 4 is to 1, we have this palisha ratio. If we have a chance to get a chance, we have to borrow the rate of 1500. That is 12% of the rate. That is 4. If we have 4, we have to we have to do the total of the total. We have to do the sum of the total. 4 plus 5 is the total. We have to do 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 the the total. We Ayrathi Irnur Ayrathi Irnur Ruvayana Pandran Shadaman Borrow Chida, a mountain of the Varana. First, you say the last man is a new Chariku Ayrathi and New Ruvayano, Ayrathi and New Ruvayal total borrow chither at the Manila Pandran Shadaman Balishiki on total interest. Angani total parish at That is equal to Nutian Batiara by Ayrathi Anura 
ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ പലിശ കിട്ടും അറുപത്തിരണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇവരിൽ നിന്നും അവരുടെ എന്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഈ പലിശകളുടെ റേഷ്യോയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ദാറ്റ്സ് ഇക്വൽ ടു ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ റേഷ്യയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ നിന്നും ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റേഷ്യോസ് കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് എയ്റ്റ് ബൈ ഫൈവും ടു ബൈ ഫൈവും ആണ് ഇതിനെ ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ ഈസ് ടു വൺ എന്ന് കിട്ടും ഫോർ ഈസ് ടു വൺ എന്ന് കിട്ടി നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എത്ര ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോ അതായത് ടോട്ടൽ റേഷ്യോ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര ആണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആണെന്ന് അറിയാം അതായത് ഫൈവ് എന്നും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആണെങ്കിൽ നാല് എത്രയാണ് അഞ്ച് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആണെങ്കിൽ നാല് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ മുന്നൂറ് പോകും അപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു നാല് ചെയ്താൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിട്ടും ഇൻ ഹൗ മെനി ഡിഫറെന്റ് വേസ് ക്യാൻ ദ ലെറ്റർ ഓഫ് ദി വേൾഡ് ട്രെയിനർ ബി അറേഞ്ച് സോ ദാറ്റ് ദ വേൾസ് ഓൾവേസ് കം ടുഗദർ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഒരു വേർഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്രെയിനർ അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വവേഴ്സ് എല്ലാം എന്തായിരിക്കണം ഒരുമിച്ചായിരിക്കണം എന്നാണ് അപ്പൊ വേർഡ് ട്രെയിനർ ടി ആർ എ ഐ എൻ ഇ ആർ ട്രെയിനർ അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒന്ന് എ ആണ് രണ്ടാമത്തേത് ഐ ആണ് മൂന്നാമത്തേത് ഇ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ എ ഐ ഇ ഇത്രയുമാണ് ഇവിടുത്തെ വവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവരെ എപ്പോഴും ഒരുമിച്ചായിരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ അപ്പൊ ഒരുമിച്ചായിരിക്കണം അപ്പൊ എ ഉണ്ട് ഐ ഉണ്ട് ഇ ഉണ്ട് ഇത്രയും പേരെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചായിരിക്കണം എല്ലായ്പ്പോഴും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരെ നമ്മൾ ഒരു സെറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റുക ഇവരെ ഒരു സെറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റുകയാണ് എം ഐ എം ഇ എ അപ്പൊ ഇവരെ നമ്മൾ ഒരു സെറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റി ബാക്കിയുള്ള വേർഡ്സിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അതായത് ടി ആറ് എൻ ആറ് അതായത് ടി ആറ് എൻ ആറ് രണ്ടായി മൂന്നായി നാലായി അഞ്ചായി അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ വേർഡ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇവരെ ഇത്രയും ടോട്ടൽ ഒരുമിച്ച് എടുക്കുന്നു വവേഴ്സിനെ എല്ലാം ടോട്ടൽ ഒരുമിച്ച് എടുക്കുന്നു ബാക്കി രണ്ടുപേരെ ബാക്കി നാല് പേരെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടും എടുക്കുന്നു അപ്പോ ഇതിനുള്ള പോസിബിലിറ്റി എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് ടോട്ടലി അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പോസിബിലിറ്റി ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ ആണ് ഒന്ന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ ഇത്രയും സെക്ഷൻ ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ വവേഴ്സിലേക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവരെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവരെ ഒരുമിച്ച് വരണമെന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഈ ഓർഡർ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത് ഓർഡർ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറാം ഒന്നെങ്കിൽ എ ഇവിടെ വരാം ഐ ഇവിടെ വരാം ഇ ഇവിടെ വരാം അങ്ങനെ പലയിടത്തായിട്ട് ഇവരെ പ്ലേസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിൽ ഇവരെ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ വേസിൽ നമുക്ക് ഇവരെ ഇവിടെ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോ ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ഇനി അടുത്ത ഒരു കേസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആറ് ഇവിടെ രണ്ടു വട്ടം റിപ്പീറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു സംഭവം തന്നെ ഇവിടെ രണ്ടു വട്ടം ഒരു ലെറ്റർ തന്നെ രണ്ടു വട്ടം റിപ്പീറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ആറ് റിപ്പീറ്റ് വരുന്നതിനാൽ നമ്മൾ രണ്ടു വട്ടം റിപ്പീറ്റ് വരുന്നതിനാൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ പോസിബിലിറ്റി എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപതാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ഇന്റു ടു ഇന്റു ത്രീ ഇന്റു ഫോർ ഇന്റു ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സംഖ്യ വൺ ട്വന്റി ആണ് ഇനി ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ നമുക്കറിയാം വൺ ഇന്റു ടു ഇന്റു ത്രീ ത്രീ ഇന്റു ടു സിക്സ് സിക്സ് ആണ് വരുന്നത് ടു ഫാക്ടോറിയൽ വൺ ഇന്റു ടു അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഫറെന്റ് വേസിൽ നമുക്ക് ട്രെയിനർ എന്ന ലെറ്ററിനെ വവേഴ്സ് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് വരുന്ന രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സോ